வணக்கம் வேலியோ ஓப்போஸ் நண்பர்களே எல்லாரும் நல்லா தீபாவளிலாம் சந்தோஷமாக கொண்டாட்டி முடித்து ரிட்டன் வந்திருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு ஒரு வெஜிடேரியன் ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக பண்ண போகிறோம் ரெசிபி பேர் என்ன கோபி பெப்பர் சால்ட் காலிஃப்ளவர் மிளகு உப்பு மிளகு போட்டு சிம்பிளாக பண்ணுறோம் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கால் கப்பு வெண்ணெய் கால் கப்பு வெண்ணெய் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம அதை கீழே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறோம் அதற்கு மேலே ஒரு கால் கப்பு கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதற்கு மேலே ஒரு கால் கிலோ காலிஃப்ளவர் நம்ம ப்ரெஷர் பேக்கர் மேஜிக் பாட்டில் ஒரு இன்னர் வெசல் இருக்கும் அந்த இன்னர் வெசல் முழுசாக இருக்கிற மாதிரியான காலிஃப்ளவர் இது கால் கிலோ இதை நான் கட் பண்ணி சுடுதண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இதுக்கு மேலே இப்படி போட்டுறோம் அடுத்தது ஒரு முழு டீஸ்பூன் உடச்ச மிளகு உடச்ச மிளகு அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டா உடச்ச மிளகு ஒரு முழு டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மட்டும் உப்பு கால் டீஸ்பூன் இந்து உப்பு அவ்வளோதான் நம்ம போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ நம்மளுடைய மேஜிக் பாட்டை மூடி விசில் போட்டுற வேண்டியதான் மேஜிக் பாட்டை போட்டாச்சு சில மூடியாச்சு நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன் ஆயிரத்தி இரநூறு டைமர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளவு நேரம் குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சங்கர்ஜி ஆரம்பத்திலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி எந்த காய்கறியாக இருந்தாலும் ஐந்து நிமிடத்துக்கு மேலே குக் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது இது காலிஃப்ளவர் பட்டர் போட்டிருக்கோம் தண்ணி ஊற்றலை அதிகப்படியாக அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு விசில் வந்தாலே போதும் ரெண்டு நிமிஷ் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ரெண்டு விசில் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிவிடலாம் உங்களுடைய சமையல் ரெடி ஆகிடும் நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது இந்த தேக்கரண்டி டீஸ்பூன்னா என்ன மேஜை கரண்டி டேபிள் ஸ்பூன்னா என்ன அதோட அளவு என்ன கிராம் என்ன இந்த குழப்பங்கள் நிறைய கேள்விகளாக வருது ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு தேக்கரண்டி தேக்கரண்டின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் டீஸ்பூன்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அப்படின்றது சரியாக ஐந்து எம்எல் ஐந்து மில்லி தான் ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன்னா அதில் பாதி ரெண்டரை எம்எல் கால் டீஸ்பூன் அப்படின்னா அதுலேயும் பாதி தான் கிடைக்கும் கிராமும் கிட்டத்தட்ட அரை டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அப்படின்றது வந்து அரை டீஸ்பூன் அப்படின்னா எம்எல் என்ன கணக்கோ அதே தான் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு தேக்கரண்டி அப்படின்றது கிராமில் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் மேஜை கரண்டி அப்படின்றது பதினஞ்சு எம்எல் டேபிள் ஸ்பூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேஜை கரண்டியில் பதினஞ்சு எம்எல் தான் அளவு அதையும் நீங்கள் கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக ஒரு பதினஞ்சு கிராம் தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லை கப்புனா என்ன ஒரு முழு கப்பு இரநூத்தி நாற்பது எம்எல் அரை கப்பு நூற்றி இருபது எம்எல் கால் கப்பு அறுபது எம்எல் கிராமும் கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக அதே மாதிரி முழு கப் அப்படின்னா இரநூத்தி பத்துலேருந்து இரநூத்தி ஐந்து கிராம் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் மேஜிக் பாட்டில் ஃபுல் செட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இந்த கப்புடைய அளவுகள் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டீஸ்பூன் அளவு நம்ம சொல்கிற டைம் இது இருந்தாலே போதும் ஒரு கேள்வி ஒருத்தர் கேட்டார் சார் இப்போது நீங்கள் வந்து கால் கிலோ காலிஃப்ளவர் போட்டிருக்கீங்க அரை கிலோ காலிஃப்ளவர் போட்டால் இதே அளவு தானா அப்படின்னா அரை கிலோ காலிஃப்ளவர் போட்டாலும் வெண்ணெயின் அளவு அதே இருக்கலாம் ஆனால் உப்போட அளவும் காரத்தோட அளவு மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுக்கு நம்ம என்ன நேரம் சொல்கிறோமோ அதே நேரம் தான் அரை கிலோ காலிஃப்ளவர் போட்டிங்கனாலும் வரும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு லிட்டர் குக்கரில் அதிகபட்சமாக ஒரு கிலோ வரைக்கும் சமைக்கலாம் ஒரு கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் காய்கறி சமைச்சிங்கன்னா கூட காய்கறிகளுக்கு தேவையான அதிகபட்ச நேரம் ஐந்து நிமிடம் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஐந்துலேருந்து முன்னே பேனால் ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் வேணால் முன்னே பேனால் ஆகலாம் பட் காய்கறிகளை ஐந்து நிமிஷத்துக்கு மேலே குக் பண்ணக்கூடாது 
அப்படின்றது தான் அதோடைய சத்துக்களை அதுக்குள்ள முழுசா வச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு நல்ல வழிமுறை பேலியோ டயட்ல காலிஃபிளவர் நமக்கு நல்ல ஒரு ஃபில்லிங் கொடுக்கும் இந்த கால் கிலோ முந்நூறு கிராம் காய்கறி சாப்பிட சொல்றோம் இதுல கிட்டத்தட்ட பட்டர் ஒரு அறுபது எம்எல் பட்டர் இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் காலிஃபிளவர் இது வந்து ஒருத்தருக்கு உண்டான ஒரு முழு லஞ்சுக்கு சரியா இருக்கும் முதல் விசில் சரியா மூணு நிமிஷம் பதினாறு செகண்ட்ல வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு விசில் வந்தாலே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஐந்து நிமிடம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்ன்றது அவசியம் இல்லை நீங்க அதிகமா போடும்போது ரெண்டாவது விசில் வர்றதுக்கு நேரம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா பாருங்க ரெண்டாவது விசில் மூணு நிமிஷம் முப்பத்தஞ்சு செகண்டுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கு அதிகப்படியா இன்னொரு நாலஞ்சு செகண்ட்ல ரெண்டாவது விசில் வந்துடும் இப்ப ரெண்டாவது விசில் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் பெப்பர் சால்ட் ரெடி நான் வந்து டைமர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணுன்றது அவசியம் இல்லை ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு காலிஃப்ளவர் பெப்பர் சால்ட் கிடைக்கும் வேலியோவில் ஒருவருக்கு உண்டான முழு உணவு இது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து காமிக்கிறேன் அதோட கலர் பாருங்க பாருங்க நல்ல கலர்ஃபுல்லா அப்படியே ஒரு பட்டர் ஃபிளேவரோட அருமையான காலிஃப்ளவர் பெப்பர் சால்ட் தயார் அந்த மிளகு வந்து அழகா பட்டர்ல மெல்ட் ஆகி ஒரு அருமையான ஃபிளேவர் கொடுக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக இதை விட மாட்டீங்க நீங்க மட்டும் இல்லை உங்க வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் நீ யோசிச்சு பாருங்க காலிஃப்ளவரை பட்டர்ல குக் பண்ணி சாப்பிட்றது தண்ணி ஊத்தாம ரொம்ப டிவைனா இருக்கும் அருமையா இருக்கும் உங்க வீட்லயும் செஞ்சு பாருங்க நான் உங்கள் கண்ணன் அழகிரிசாமி